Conte merveilleux, Jacob et Wilhelm Grimm, tome 1 Cendrillon Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela à son chevet son unique fille et lui dit « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours, et moi, du haut du ciel, je te regarderai et je te protégerai. » Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc, mais au printemps, quand le soleil lui fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles, qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle » dirent-elle. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, ouste, souillon !» Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoutrée » s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Alors il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables. Se moquer d'elle, lui renverser des pois et des lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et, parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits, dit l'une, des perles et des pierres précieuses, dit l'autre. »« Et toi, Cendrillon, demanda-t-il, que veux-tu »« Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. » Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un verre bosqué, une branche de noisetier l'effleura, et il fit tomber son chapeau. Alors il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles-filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère, et y planta le rameau, en pleurant si fort que ses larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant, et devint un bel arbre. Cendrillon allait trois fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays afin que son fils pût se choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste nos boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce, tu n'as ni habit ni souliers, et tu veux aller danser. » Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire, « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans deux heures tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous, tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors, deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres. Et, baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. Pic, 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 pic. Et les autres s'y mirent aussi. Pic, pic, pic. Et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'une heure à peine, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous de nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. » On ne ferait que rire de toi. » Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit, « Si tu peux en une heure de temps me trier des cendres deux grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. » Car elle se disait qu'au grand jamais elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu des deux plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin par la porte de derrière et appela, 
petits pigeons dociles, petites tourterelles, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. Alors, deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres, et baissant leurs petites têtes tous les pigeons commencèrent à picorer, pic 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 pic, et les autres s'y mirent aussi, pic 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 et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans les plats. Et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant elle aurait la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les deux plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit, « C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous car tu n'as pas d'habits et tu ne sais pas danser, nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses deux filles superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier planté sur la tombe de sa mère et cria « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi ». Alors l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs ni sa marâtre ne la reconnurent et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi, étranger tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon et la croyait au logis, assise dans la saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main, et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il disait « c'est ma cavalière ». Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit « je m'en vais avec toi et t'accompagne » car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. « Serait-ce Cendrillon ?» se demanda le vieillard et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée, car Cendrillon avait prestement sauté du pigeonnier par derrière et couru jusqu'au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe, et l'oiseau les avait remportés. Puis, elle était allée, avec son vilain tablier gris, se mettre dans les cendres de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait, et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisetier et dit « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille, et quand elle parut à la fête dans cette toilette, tous furent frappés de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma cavalière ». Le soir venu, elle voulut partir, et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait des poires les plus exquises. Elle grimpa entre ses branches aussi agilement qu'un écureuil et le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit « La jeune fille inconnue m'a échappé et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. »« Serait-ce Cendrillon ?» pensa le père qui envoya chercher la hache et abattit l'arbre. Mais il n'y avait personne dessus. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couché dans la cendre, tout comme d'habitude, car elle avait sauté en bas de l'arbre par l'autre côté, rapporté les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtu son vilain tablier gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi ». Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vu de pareil, et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait « c'est ma cavalière ». Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir, et le prince voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait induire de poids tout l'escalier, de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa. Elle était si petite et mignonne, et tout en or. Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit 
Nulle ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier. » Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. L'aînée alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire entrer le gros orteil, car la chaussure était trop petite pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau en lui disant « Coupe-toi ce doigt, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, s'en alla retrouver le fils du roi. Il la prit pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés sur le noisetier, et ils crièrent. « Roucoucou, roucoucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. » Alors il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait essayer le soulier. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendit un couteau en disant « Coupe-toi un bout de talon, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout du talon fit entrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés et crièrent. « Rocoucou, rocoucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. » Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait de rouge tous les bas blancs. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, » dit-il. « N'avez-vous point d'autre fille ?»« Non, » dit le père. « Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable, cendrillon, malpropre. C'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir. Mais la mère répondit. « Oh non, la pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument et en dut appeler cendrillon. Alors elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la petite pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quant au prince, il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs crièrent. « Roucoucou, roucoucou, et voyez-la, dans la pantoufle du sang plus ne verra. Point trop petit était le soulier, chez lui il mène la vraie fiancée. » Et après ce roucoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et y restèrent perchés. Le jour où on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ses deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans les bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, l'aîné marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand ils s'en revinrent de l'église, l'aîné marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles. Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour.